É, o meu trabalho é sobre manejo de crescimento de plantas submersas ornamentais em sistema de aquaponia. É, eu sou uma das primeiras autoras, sou a Daime Silva, né, e aí com os, de, os demais autores, né, a Lidiane, Rogitil, é, João e Anderson. Né? Este, esse trabalho foi a partir de um projeto de... Um não, né? Nós fizemos três projetos de PIBIT, né? E aí nós só conseguimos agora apresentar apenas dois, né? Esse mais um outro que irei apresentar. O trabalho ele consiste em avaliar o crescimento das plantas submersas aquáticas, né? Essas plantas submersas aquáticas, é, geralmente, ela é empregada em aquários ornamentais, né? O pessoal utiliza para manter é, ornamentamento né? estético, o visual ali, é, tentam é, simular as condições que seria no ambiente natural, além de que essas plantas elas também vão ajudar na filtragem, né, tentando remover ele tanto o nitrogênio como o fósforo. É, nós temos exemplo da planta elodeia, que ela também ela produz, estava produzindo oxigênio também para ali para o aquário, né, se consegue observar até visualmente ela soltando as bolinhas de oxigênio. E essas plantas elas também ajudam ali na dentro do aquário ornamental, na questão de reprodução, da proteção, né, e colaborando, né, em, no modo geral com os parâmetros de qualidade de água. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento de plantas submersas ornamentais em relação à diferença de densidade de estocagem de paraqueridon axerode, né, em um sistema de aquaponia, né, esse paraqueridon axerode, ele é um tetraneum, né, é, é um, o tetranion cardinal também, como ele é conhecido é, no meio dos aquariofilistas. E o experimento, ele foi realizado é, na Unidade Experimental da Agricultura, né, do Instituto Federal de Ror, é, Roraima, é, no campus de Amajari, e o período do experimento foi durante 32 dias, né. Então, nós conseguimos avaliar desde que nós é, compramos essas plantas, até depois de 32 dias a gente avaliou se houve crescimento, se houve sobrevivência. Então, nós avaliamos aí a microsoro a Peptropos, né, que ela também é conhecida como Samambaia Java, né, ela é uma, uma planta é, amazônica. É, avaliamos a higrófila de formas, a Sagittaria subulata, também que são duas espécies que são brasileiras. É, avaliamos também a Ceratophyllum demersum, a Ana Charles Densa, a Nubias Barteri, que, é, não, essas três são brasileiras, e a Rótula, que é uma espécie asiática. É, antes de trazer essas espécies amazônicas, a gente estava tentando já trabalhar com a Rótula, né? E, é, dentro dos nossos aquários. E aí nós vimos que ela tem um grande potencial de crescimento e de sobrevivência. Né? Ela consegue se adequar bem. É, então, como que consistiu o, o experimento, né? Então, foram 18 unidades, 9 caixas foram com as plantas e 9 caixas com os peixes. É, foram três tratamentos com três repetições. Então, o primeiro tratamento A foi na densidade de 50 peixes, né? É, é, tratamento B foi 70 peixes e no tratamento C foram 80 peixes também, né? Então, o que acontecia, né, a, era um, um, um sistema de aquaponia, a água ela era por si um sistema de recirculação. Então, a água é, dos peixes né, decantava para a planta e depois ela filtrava e voltava novamente para os peixes. Então, a planta, ela foi utilizada também é, como um sistema de filtragem para os peixes e que esses resíduos, né, do, ali sobrando as ração é, e a... E, do peixe, né, iriam para poder realizar o crescimento dessas plantas. E, e aí, então, essas plantas, elas foram plantadas em tubés, né, é, antes de serem inseridas nas caixas de 500 litros, né, e, e aí nós podemos observar, né, na, na, nas duas primeiras imagens,
cria dos peixes, dos alunos. É importante esse projeto também, porque para envolver os alunos na área da pesquisa. E, por fim, o resultado foi que a Samambaia de Java, né, a MP Petrópolis, e a de formas e a de Mercos, elas não sobreviveram em nenhum dos tratamentos, né? É, acreditamos que pode ser porque elas não se adaptaram aos tubetes, é, colocamos, colocamos também sombrite, né? Para elas não pegarem tanto sol, porque essa mamba de Java, ela não gosta muito de sol. Nós observamos isso. É, lá na... Não, não encontramos isso na literatura, mas observando em saída para vista, vimos que ela gosta de pouca luz, certo? E mesmo colocando um bridge, né, não foi o suficiente para poder é, dar uma quebra né, na quantidade de luz. E aí elas começaram a queimar bastante e aí elas acabaram morrendo, né? Ah, acredito que aconteceu a mesma coisa com a Liformes e com a Demerson. E também o Tibete era muito pequeno, né? Para elas poderem é, enraizar mais, né? A gente acredita que pode ter sido isso também. A subulácea, a rótula, elas já obtiveram, né? Sobrevivência em todos os tratamentos. A gente até né, achou isso bem bacana. A subulácea, ela é uma espécie brasileira, né? É, ela fez o maior desenvolvimento no tratamento de densidade de 50 peixes mais curto. E a, a Nacharis Densa e a Nubis Bartéria, elas obtiveram maior desenvolvimento já no tratamento de necessidade de 70 peixes. Né? Então, é, conclui que a produção de plantas submersas, ela contribui para o sistema biológico no aquário, além de ela proporcionar refúgio aos peixes, né? E essa, esses dados, eles contribuem também para... É, para futuras pesquisas científicas, contribui para a comunidade acadêmica, e com isso, conforme que a gente vai coletando esses dados, né, a gente consegue entender melhor o mecanismo dessas plantas dentro de uma aquário ornamental. Então, a gente observou também que a Nacharis Dense e a Rota foram as que teve a maior adaptação e maior crescimento em relação às outras. Por mais que a, a subulata ela, e a, a nuvem, as bactérias, elas sobreviveram, elas não tiveram tanto desempenho de crescimento igual a Nacha Residência e a Rótula. Então, nós agradecemos né, é, pela, pela oportunidade e o nosso muito obrigada.